Jo Brice Tarmen, Ekilnestra de Ossen Ramladian, Ossen Judi Ilamayan, Ossofigia, Ossofum, I am Sni, Ossofigia, Mando. Vi är på sjukhus i Christchurch med Harry som ligger där bakom och sover med gipsad arm. Om du följer vårt Instagram så vet du redan om det här för där uppdaterar vi dagligen. Eh, om du följer oss på Youtube bara kanske det blir en chock. Eh, vi ska försöka berätta vad det är som har hänt från början och det kommer bli en ganska snackig start på den här vloggen. Men vi tänker att vi vill att ni ska vara med på vad som händer oss. Mm. Den här foten man ser här, det är Almas fot. Hon ligger här och tittar på något. Klockan är fem över halv två och vi är helt slut. Det har varit en jättelång natt och kväll innan det och dag innan det. Vi kanske ska ta det här från början. Mm. Vi lämnade ju västkusten och Punakaiki där vi träffades senast i den senaste vloggen. För ett ställe som heter Hamner Springs som ligger uppe i bergen i mitten av ön. Och där hade vi tänkt att vi skulle stanna en natt. Och vi kommer till en jättegullig liten parkering med en liten lekplats. En jättefin campingsite. Ja. Med liksom solen sken in och man såg vatten och en lekplats. Och Alma har sprang ut för att leka. Allt var liksom lite för bra. Ja. Och sen så går Johanna och lagar lite mat. Jag har lite koll på barnen. Och så tänker jag, men jag ska gå och kolla om Johanna behöver lite hjälp. Så lämnar jag barnen på lekplatsen. Och sen så har jag ett skrik. Och ja, så vi står jag båda ut. inne i vår husbil och mm. har ett skrik. Och jag springer ut och ser att Harry har hängt i sådana här monkey bars. Och tappat, fest, tappat taget och ner och tagit emot sig med handen och brutit båda benen precis så för handleden. Så han kommer med en arm som är liksom helt så här som ser ut som ett L. Det var på riktigt typ något av det läskigaste jag sett tror jag. Det var väldigt jobbigt. Nej det var så hemskt med den armen som bara hängde och jag fick så himla dåligt samvete för att du hade varit inne i husbilen och inte hade varit ute på mm. platsen. Ja men du kan inte... <laughs> jag har gråtit så mycket för det. det går inte det ja, Jag har gråtit inte. så mycket för det här I alla fall Så ringde vi till 111 Som är nu sydländska 112 Så kom det en akutläkare Så kom det en ambulans Och så fick vi åka till en liten medical center Alltså vad säger man Vårdmottagning Där mm. i Hammer Springs Så undersökte de honom Och gjorde en röntgen Mm. De hade en liten röntgenmaskin där så de kunde, de kunde se hur det såg ut. Ja, det känns det inte bättre. Ser du den är alldeles av? Allt kommer bli bra här i. Vi kommer fixa det här. Det är mest synd om mig. Ja, det är mest synd om dig. Alla tycker synd om dig. Det konstaterades att Harry inte kunde få rätt vård på den här vårdmottagningen i Hamner Springs. Så att han var tvungen att komma till ett större sjukhus. Och det närmsta det var här i Christchurch. En bilresa på ungefär två timmar. Så då blev han hämtad av ambulans och jag fick åka ambulansen med honom och du och Alma åkte i husbilen bakom oss. Mm. Och vi åkte, alltså det här hände, alltså armen gick av vid middagstid på halv sju, sju på kvällen och vi satt inte i ambulansen först vid tio så vi var ju inne här i stan vid, efter midnatt. Ja. Um, det tog liksom tid, vi stannade på vägen, de skulle ge honom smärtstillande. Ja, det var stökigt. Mm. Och så kom vi in hit och hela familjen satt ju som ja, vi var <laughs> såna här fågelholkar. bakom alltså. såna här gardiner. Och då kom de ju och akut eh, eh, gipsade. gipsade armen. Mm. Eh, och det filmade du ju lite. Mm. Här fick lustgas.
facing it. Yeah, we can see that. Här vi fick tid för operation eh, dagen därpå, på morgonen, alltså idag. Och eh, vi fick ett rum. Eh, och, eh, en... Det är det här rummet. Ja, precis. Vi kom upp hit vid klockan tre i natt. Och vi är isolerade eftersom Harry låg på sjukhus nyligen i Sverige. Ja, och de är jätterädda för bakterier från andra sjukhus. Eh, och här fick ju bara en förälder sova. Så jag var tvungen att gå genom halva stan och hämta på en bil och parkera den eh, på nåder här på sjukhusområdet och gå upp och hämta Alma och sen gå och lägga mig i bilen tillsammans med henne. Och jag sov här med Harry. Och i morse blev vi väckta vid halv åtta och så åkte han upp på operation. Blev sövd. De drog armen rätt och har då gipsat nu. Så att han är gipsad nästan från axeln ner till handen. Mm. Harry, jag har en sak till dig. Mm. Och jag sitter med en lossa på dig. Snälla kommer jag smälla. Det kommer smälla igen. Gud, den kommer smälla här i. Släpp. Bra jobbat, kompis. Cool. Det var en hes. Kolla. Jag har blåst bra. Den är inte riktigt tom. Jättebra. Den är nästan på att smälla. Kolla på den. Bobo Casino. Jag måste stanna här en natt till. Ja, Harry blir kvar, men vi får gå utan sväng. Ja, vi tänkte ta en promenad. Jag har inte varit ute sedan eh, igår. Jag är förvirrad och ja. har varit inne hela dagen, så det blir jättebra. Ja. In med den armen där. Så. Så. Och sen... Vänta, 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 vänta. Sen... Huvudet. Och sen... Sådär. Kom då, proffsigt. Sådär. Snyggt, kompis. Klockan är kvart över sex och det är väldigt varmt ute här. Ja, verkligen. Där är sjukhuset. Ja. Just det, det ser ut som ett hotellkomplex. Det är minihus. Är det minihus? Det är väldigt smart. Oj, ja det är minirådhus. Minihus? Jag vet inte vad ni pratar om. Jag vet inte vad ni pratar om. Det är minirådhus. Det är inga minirådhus, det är flera våningar. De har sovit alldeles för lite. Det har vi alla gjort. Nu ska vi gå och äta middag på en restaurang här i närheten. Jag, Harry och Alma sover här på sjukhuset. Mm. 
Och Axel som står bakom kameran ska gå till husbilen och sova. God natt, god natt. Vi ses imorgon. God morgon. God morgon. Hur mår du? Bra. Känns det bättre i armen? Mm. Hur har natten varit då? Jätteskönt. Jag kom in och gädde mig med medicin och det var jättegott. Vad där? Rostad macka med jordgubbsylt. Det där. Frukt. Kägeläge, kägeläge, kägeläge. Ska jag visa den? Det kom in en kvinna från den lokala kyrkan och gav Alma och Harry varsin allebjörn. Och, vi, och det står en liten lapp med en vers på här. Ja, en bibelvers. Som sätter oss deras hals. Det passar ju bra när man är i Christchurch. Vet du vad det betyder? Nej. Kristus kyrka. Doktorn säger att jag ska åka hem. Hur känns det då? Jätteskönt. Det gör det verkligen. Nu kan man inte gå på den här sidan och hålla dig i handen här. Det blir svårt. Jag kan hålla dig i den här handen. Ja. Han verkar vara sig själv. Det känns jätteskönt. Så här ser kicken. Inte så gulliga. Men jag vill ha dem. Kommer du ihåg vad jag lovade dig i ambulansen? Ja. Jag lovade att Harry skulle få vilken leksak han ville. Efter det här. För jag var så och grät och var så ledsen. Och allt var så hemskt. Men, då får du Men är, det, är det, det, det verkligen den här du vill ha då? Eller ska vi inte åka till en riktig leksaksaffär, en stor? Ja, för de här ballongerna är väldigt fina män. Okej. Okay. Svårt att få kontakt, det var så här, oh, man kommer ut i riktiga världen. Harry, jag tänker att vi åker till en riktig leksaksaffär, vad säger du om det? Okej. Okay. Nu åker vi, nu kör Och en ord. Den här tycker jag Harry ska köpa. <laughs> den är jätteliten. Och för ett kunde. Ja, det är kul. Jag vill sätta den oss. Sätt oss. Jag bestämmer mig för det här. Vad är det för något? Captain America. Det är en ny dag och vi är i ett hus som vi har hyrt här i Christchurch. Ja, det stämmer. Vi kunde av förklarliga skäl inte bo i husbilen. Med Harrys arm, alltså han kan ju inte ens komma upp i sängen där. Nej, det går inte. Så det blev den här lösningen och det känns jätteskönt. Vi har sovit ut, vi är lite mer med i matchen. Barnen har vegeterat framför tvn och bara slappat. Mm. Ska jag visa? De ligger där inne. Eller ja, sitter. Hur mår du? Jag mår bra. Jag har fått sova ut som sagt. Alltså du är positiva med att bo i ett hus istället för husbil i några dagar. Det är man hinner ladda alla sina saker. Och tvätta. Alltså, det är liksom tvättstugan. 
Vi har inte tagit fram någon dagens fråga till den här vloggen eftersom det har varit fokus på annat. Men jag vet att några, inte alla, men några kommer ifrågasätta varför vi har valt att filma det här. Mm. Vi har ju valt att dela med oss av vårt familjeliv på Youtube. Och familjelivet är inte bara happy happy hela tiden. Även om det är mycket happy i vår familj. Livet går upp och ner och det har ju blivit väldigt naturligt för oss att filma allt. Mm. Um, när det händer något så tar man upp mobilen och vi inte har vloggkameran nära. Sen blir det ju konstigt också om Harry har plötsligt en gipsad arm utan att vi visar vad som har hänt. Och förklara det för er. Mm. Och sen så känner vi också att Harry måste få chansen att kunna gå tillbaka och se vad som faktiskt hände. Men det är ju här! Ja, du är där! Ja. Men om fem år, om du tänker, vad var det som hände med min arm där i Nya Zeeland? Då kan du titta på vloggen. Ja. För så är det ju faktiskt. Kanalen finns ju även till för oss. Tack för att ni har tittat på den här vloggen. Den kommer bli ganska lång och långsam och snackig. Vi hoppas att ni tycker om det. Lämna gärna en tumme upp om ni gör det. Mm. Kommentera och ställ gärna frågor. Och ha det jättebra tills vi ses nästa gång. Ja. Hej då! Hej då!